Moi, ce qui m'intéresse concrètement, et ça, c'est très difficile, et je ne prétends pas y répondre, et au fond, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est comment développer le commerce intra Est-ce que ça a un sens de mettre le toit avant de mettre les fondations C'est la question que Michel posait, que tu retrouves à ta manière, que je retrouve chacun, on retrouve chacun de notre façon. Euh, la monnaie unique, là, plus que commune, la monnaie unique qui remplacerait les monnaies nationales à terme dans les pays de la CEDEAO, ça serait un toit. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous Est-ce qu'il y a des pièces Est-ce qu'il y a une cuisine euh, Comment faire pour que des pays, compte tenu de l'état actuel de leur spécialisation, viennent aider sur les matières premières, qui les rendent souvent concurrents, ces pays Parenthèse, dans un contexte, on ne l'a pas dit, mais je le dis, moi c'est un sujet qui me préoccupe, alors c'est du court terme, on a beaucoup parlé de la Chine et de Cato, tu as eu raison, dans le temps où on a parlé. Et il y a un sujet qui arrive dans le débat pour les présidents africains euh, qui vont se préoccuper ou pas de monnaie. C'est que si le coronavirus continue, ce que je ne souhaite pas, et s'il continue, ça a des conséquences évidentes déjà sur les prix des matières premières mondiales. La Chine importe 50% de l'acier mondial. 50% de la demande mondiale d'acier provient, provient de Chine. Les prix de l'acier dégringolent. Les prix du pétrole ont commencé à baisser, donc ça c'est pour les pays producteurs. Donc, la question qui me préoccupe, c'est vraiment l'articulation court terme, long terme. Si le coronavirus continue dans les mois qui viennent, il y a des conséquences négatives pour l'économie mondiale et pour l'Afrique, et pour les prix des matières premières, est-ce que ça rend plus compliqué ou pas les débats monétaires dans les mois qui viennent autour de la table des chefs d'État. Je, je dis ça parce que je pense qu'à un moment donné, il faut réintégrer ce que nous vivons euh, euh, dans, le dé, dans le débat. Euh, Philippe, monnaie et financement, euh, totalement d'accord. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de monnaie sans parler d'intégration des marchés financiers. Bon, on n'en a pas parlé, on n'avait pas le temps de tout dire, mais la, la Bourse d'Abidjan est une sauveur régionale. En Afrique de l'Ouest. Moi, je suis sur un projet qui vise à développer la place financière de Dakar, aujourd'hui. Projet d'un cluster sur la place financière de Dakar. Euh, la place financière de Lagos existe, mais elle me paraît moins développée que euh, les places de Jobourg. Euh, les deux grandes places financières en Afrique subsaharienne, c'est Johannesburg et, et Nairobi. Bon, euh, voilà, je ne parle pas de Casablanca, je je parle de l'Afrique subsaharienne. Donc, problème de l'intégration des marchés financiers qui n'est pas indépendant de ce projet, et problème de l'intégration des systèmes de surveillance bancaire et de réglementation bancaire et financière. Est-ce qu'on adopte la même réglementation bancaire et financière au niveau de la CEMAO Ça me paraît, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il me semble que c'est aussi le sujet posé par ta question. Alors, je termine par dire euh, euh, vous avez tous dit euh, euh, cher ami, vous avez dit au fond tout ça est euh, un peu prématuré, c'est comme ça que je résume votre intervention. Je vais vous dire moi, euh, j'ai pas fait le titre de mon papier du 2 janvier, c'est les échos qui l'ont fait, ils ont dit la route vers l'écho sera longue. C'est pour ça que j'ai jamais cru, euh, euh, cru à l'échéance 2020. Simplement, ce que je pense, c'est que il y a un peu l'histoire de la poule et de dans tout ça. C'est-à-dire que euh, si on attend que toutes les conditions soient satisfaites, on ne fera jamais rien. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai défendu depuis le début le projet euro, malgré ses défauts, pour nous en Europe. Parce que, euh, je me suis dit, si on attend de respecter tous les critères de convergence, et si on attend d'avoir un accord politique avant de faire l'euro, on le fera pas. Et donc, le pari pascalien, le, le côté pari pascal de tout ça, de tout processus d'intégration, il y a une dimension pari pascal. Le, le pari pascalien derrière la construction européenne, qu'on n'a pas gagné aujourd'hui, ce pari pascal, ça a été de dire, l'euro en tant que tel, va engendrer des forces endogènes 
qui vont pousser au rapprochement, à la convergence économique, peut-être au rapprochement politique. Jusqu'à présent, au fond, la crise de l'euro, qu'on a depuis 2010, montre que ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, l'Afrique, en l'occurrence la zone CDAO, dans son projet, elle a aussi un, un pari pascalien à faire. C'est-à-dire, est-ce que, même si aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies, l'histoire de deux zones, ben, ça me paraît le contraire de l'intégration, cette affaire des deux zones, ton, 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 ton option 1, je ne compte pas. Hein. L'option 2, bah, décidément, décidément, je suis brouillé, je suis brouillé avec la ouais, ouais. Non, non, mais dire la C2AO, on fait deux sous-zones, ça revient au statu quo, ça revient au truc d'avant. C'est du cosmétique, c'est la cosmétique, ça. Ça sert à quoi Bon, donc, euh, simplement, euh, les conditions de convergence ne sont pas remplies, elles ne seront jamais totalement remplies. Est-ce qu'on force le destin en disant, cet acte politique, c'est un acte politique et pas technique, il consiste à dire, on se marie par la monnaie. Euh, et puis, ça suivra, c'est un pari. C'est un pari qui peut être perdu, qui peut être gagné. Est-ce que la monnaie unique, éco, peut forcer, entre guillemets, des rapprochements qui n'interviennent pas aujourd'hui, ou est-ce que les clivages économiques, politiques, les, les, les conflits d'intérêts, les, les, les luttes d'intérêts, pas les conflits d'intérêts, les luttes d'intérêts euh, sont telles que ça ne se fera pas. Moi, pour moi, c'est une question. Merci. Alors, Michel. Merci, Christian. Michel. Moi, j'interviendrai juste sur deux points. En rejoignant M. Bénichou, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un état de droit avant même les, les critères de convergence. Euh, on va dans le brouillard si on ne fait pas confiance à la justice de son pays, c'est pas la peine d'avancer. Et c'est ça le problème chez nous en Afrique, c'est la justice, qui est souvent aux ordres ou corrompue. Soit aux ordres du pouvoir ou bien les corrompus par les citoyens. Donc c'est là-dessus qu'il faut d'abord lutter. Deuxième intervention, c'est la contrepartie pour la France de sa, de sa garantie pour l'éco-CFA. C'est tout simple. On n'a pas besoin d'une contrepartie matérielle. La France est une grande puissance. Et toute grande puissance a des dépenses extérieures. Vous savez que les États-Unis dépensent par an 600 milliards de dollars pour pouvoir avoir, mais, maîtriser ses relations à travers le monde. Alors si la France sacrifie sa garantie pour la zone monétaire éco-CFA, ça fera partie des dépenses de prestige, d'une grande puissance. Donc il n'y a pas à chercher il y a 14 heures. J'ai dit. Alors, quatre mots. Voilà, vous allez avoir de nouveau un petit oui, tour. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup. Euh, Jean-Marie, ouais, Jean-Marie Cour, euh, je, je suis d'accord avec vous. J'organise un colloque à, à l'Université de Lomé du, du 28 au 30 avril prochain sur l'écho. Et, 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 et le titre intitulé du colloque, c'est « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest okay. ?» Et « Écho 2020 ». Parce que l'idée derrière, c'est qu'il y ait « Écho 2021 »,« Écho 2022 ». Mais l'écho 2021 ne sera pas forcément lié à la monnaie. L'écho 2021, ça peut être les systèmes de santé, ça peut être la question démographique. Donc l'idée, c'est d'avoir de façon récurrente euh, des espaces de, de discussion euh, à vocation prospective euh, sur no notre espace. Ce que j'observe, c'est que les, les, les chercheurs africains ne travaillent pas suffisamment ensemble. Voilà. Moi, je me suis vraiment engagé dans la question monétaire, pas tellement parce que je pensais avoir raison et que deux, trois temps, mais parce que je trouvais malsain qu'il y ait un tabou sur une question aussi importante que la monnaie. C'était ça, moi, mon, mon souci. Et, et c'est pour ça que quand le président Macron et Ouattara ont fait l'annonce du 21 décembre, j'ai applaudi dans les médias. Pourquoi Il dit, mais les chefs d'État nous autorisent désormais 
à réfléchir publiquement sur les différentes options de nos pères. Et si vous voyez le nombre de papiers qui sont sortis depuis le 21 décembre, c'est inouï. Beaucoup de gens avec des réflexions très intéressantes s'interdisaient de rentrer dans le débat public du fait de ce tabou monétaire. Et donc, symboliquement, la victoire, c'est qu'on est autorisé publiquement à débattre de la monnaie et du rôle de la monnaie pour des économies en développement. Et avec ces deux dimensions qui ne sont pas les mêmes, mais qui se rejoignent et qui rendent complexe la question, c'est-à-dire quel type d'intégration régionale nous voulons faire et de deux, quel type de régime de change nous voulons que notre monnaie ait ou que notre monnaie suive. C'est deux questions différentes. Okay. Un pays tout seul pourrait légitimement se poser la question du meilleur régime de change pour sa monnaie. La Tunisie se pose la question, le Maroc, le Rwanda, okay, le Cap Vert. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a deux questions différentes qui ont des convergences mais qui ne sont pas identiques. La question du régime de change est différente de la question du destin commun dans le cadre d'un processus d'intégration. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, Jean-Marie, je vais dans votre sens. Je crois que ce qui rend urgente cette question aujourd'hui, c'est qu'on se dit comment financer, comment faire en sorte que une population qui double tous les 25 ans puisse accéder à des activités génératrices de revenus. C'est-à-dire, quel est le rôle qu'on doit assigner au système monétaire et financier pour qu'il n'y ait pas d'explosion en Afrique C'est ça la question. C'est, disons, la méta-question. On ne la ressort pas tout le temps parce qu'on n'a pas tout le temps l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, moi, la vision, elle est celle-là. C'est comment faire qu'une population qui double tous les 25 ans, avec 40% qui ont moins de 15 ans, avec les deux tiers qui ont moins de 30 ans, dans des pays où on ne transforme pas les matières premières, comment faire en sorte que cette population puisse s'en sortir Et, et c'est pour ça que je, je suis vraiment d'accord avec, avec ce qui est dit, et d'ailleurs bien dit par beaucoup de gens ici, euh, en particulier Jean-Marie, je sais que je prêche à un convaincu, que moi j'ai travaillé sur vos, 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 vos travaux autour du Wall PPS. Mais oui, les perspectives de long terme euh, avec euh, le club du Sahel, de, de l'OCDE et de l'Institut du Sahel à Bamako sur les différents sous-espaces en Afrique de l'Ouest. Parce qu'au fond, la question, c'est les deux, le degré d'endogénéité du processus. Et, et, et c'est pour ça que, vous savez, moi je parle souvent de schizophrénie. Je parle de schizophrénie, pourquoi des, des décideurs africains. Pourquoi Parce que sur le papier, nous sommes déjà intégrés. Sur le papier. Puisque dans les théories de l'intégration, la monnaie, en fait, clôture le processus. Donc, on est d'abord une zone de libre-échange. Ensuite, on a une union douanière, un marché commun. Ensuite, on s'assure de l'effectivité des quatre libertés de circulation biens, services, euh, personnes et capitaux. Donc, on arrive au marché unique et enfin, on fait l'intégration monétaire. Donc, nous, le CFA, qui est un héritage issu de la colonisation, nous donne l'impression qu'on est déjà intégré. Et donc, notre travail maintenant, c'est en guillemets mériter le CFA. C'est ça en fait. Tout, tout le travail qu'on fait au quotidien, c'est dire comment on fait pour mériter, en guillemets, le CFA, c'est-à-dire une monnaie qui est une monnaie déjà d'une fédération. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand le CFA a été créé le 26 décembre 1945, c'était la monnaie d'une fédération, la fédération de l'Afrique occidentale française, pour la partie ouest africaine, et la fédération de l'Afrique équatoriale française. Pour la partie Afrique centrale. Et donc, il y a euh, une unité, il y avait une unité budgétaire 
et il y avait une unité politique, le gouverneur de la l'AOF. Donc il ne faut jamais oublier que c'est au moment des indépendances qu'on aurait dû avoir le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire le débat autour de la cohérence. Si on garde le CFA, il faut qu'on soit une fédération. Mais une fois qu'on a décidé la balkanisation, que chaque État prenne son indépendance, il aurait fallu se poser la question de l'intérêt du partage d'une même monnaie, le CFA. Vous voyez Et donc la question s'est posée brutalement une première fois en 1993, quand on a vu que l'ajustement réel qu'on avait commencé depuis 1985 ne suffisait toujours pas à éviter une dévaluation. Mais politiquement, il fallait attendre la mort de Fouet, qui est intervenu fin 1993, pour dévaluer en janvier 1994. Parce que c'était l'échec des gens comme Oufouet, une dévaluation du CFA. Et c'est pour ça que la veille de la dévaluation, on a créé l'union économique et monétaire pour les Africains. En disant, nous partageons la même monnaie, mais nous n'avions pas les mêmes politiques. Nous n'avions pas de convergence, nous n'avions pas d'harmonisation. Et nous n'avions pas de coordination. Il faut que l'union économique et monétaire permette de donner des fondements solides, endogènes, à la monnaie que nous avons en partage, le ciel. Et donc, voilà un peu pourquoi nous sommes dans une schizophrénie permanente. La, le fait d'avoir cette monnaie nous donne l'impression d'être intégrés, alors que nous ne le sommes pas forcément. Et vient se surajouter une difficulté qui est celle des pays anglophones, qui est une fausse difficulté si on renvoie aux logiques précoloniales. Parce que moi qui suis du sud Togo, qui suis élevé, je peux vous dire que j'ai plus d'affinité avec les gens du sud Ghana, du sud Bénin, qu'avec les Bissau guinéens qui partagent le CFA avec nous. Or, le Ghana a sa monnaie. Vous voyez Donc, et et nous les élevés, nous allons jusque chez les accords en Côte d'Ivoire. Okay. Nous avons les mêmes prénoms, par exemple. Nous avons les mêmes traditions. Donc, en fait, ce qui se joue aussi à travers l'écho, c'est la capacité ou non pour les États africains de desserrer l'étau qui a constitué le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Pour pouvoir construire une destinée pour une prospérité partagée. Okay. Et aujourd'hui, nous parlons de la monnaie, mais si vous prenez la sécurité avec les menaces asymétriques, nous avons exactement le même problème. Je veux dire, Boko Haram, sa logique de fonctionnement, c'est le territoire précolonial. Or, nos États ne sont pas, aujourd'hui, en mesure de coopérer de façon optimale pour répondre à des menaces asymétriques avec des principes de rationalité précoloniale. Vous voyez et, et, et donc ça, c'est des choses sur lesquelles euh, nous, nous ne pouvons pas faire, pas faire la je, je, je fais vite, hein, je suis bavard de, de naturel, donc euh, pardon, je vais faire vite, puisque c'est la partie échange. Euh, deux ou de, 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 trois choses. Bon, Christine, euh, ta question, euh, Christian a, a, y a répondu, donc c'est bon. Benoît par rapport à la proposition des présidents Macron et, 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 et Ouattara, euh, en fait, ce, ce, ce que, ce que j'observe, ce que j'observe, c'est que l'erreur qui a été faite à Abidjan, à mon avis, c'est qu'on aurait dû changer le nom du CFA par autre chose que l'écho. C'est-à-dire que c'était légitime de vouloir changer le CFA. C'est légitime. Moi, j'ai participé pendant plus d'une dizaine d'années à torpiller le CFA. Mais le CFA, comme l'a dit Christian, ce n'est pas que l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est aussi l'Afrique centrale. Donc c'est la zone franc. Ce qui aurait été plus simple, c'eût été de dire... Nous avons compris les critiques récurrentes faites au CFA. Nous avons décidé d'y répondre, notamment dans la partie symbolique, par un changement de nom. Et voilà le nouveau nom 
que nous donnons à la monnaie de la zone forte. Vous voyez Si on avait fait ça, on n'aurait pas eu la critique de la Z-Malo qui dit « Mais de quel droit vous remplacez le CFA par l'écho ?» Puisqu'il faut des critères pour accéder à l'écho. Et qui vous garantit que vous, pays de la zone franc, vous respectez ces critères Donc vous vous octroyez de facto le droit de remplacer votre monnaie par une autre monnaie qui a sa propre histoire de construction. C'est là où, à mon avis, on n'a on a, on a pas été fuité. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas de bonne façon d'annoncer ça. Parce que imaginez si on avait annoncé un autre nom, on aurait dit, oui, mais il y a l'écho qui va se mettre en place. Donc vous torpillez le projet écho. Vous voyez donc c'est pour ça qu'en fait, c'était un piège de toutes les façons. Et d'où vient ce piège C'est le rapport que la France entretient avec ses anciennes colonies. J'allais dire avec les populations de ses anciennes colonies. Et c'est là où nous devons tous faire très attention. La jeunesse africaine a un sentiment de défiance vis-à-vis -vis de la France. C'est terrible. Moi, je l'observe au quotidien. La France est en train de perdre la jeunesse africaine. Sur les questions de la démocratie, on a l'impression que Paris ne veut absolument pas assumer le, 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 les principes de la démocratie. Vous voyez sur, sur toutes les questions, on a l'impression d'un double discours. C'est pour ça que je dis le test dans cette affaire pour la France, ça va être le test de sincérité. Le test de sincérité. Est-ce que Paris veut vraiment couper le cordon ombilical les, les prochains mois vont nous le dire. Autant pour les pays africains, je pense qu'il y a un test de crédibilité, c'est-à-dire notre capacité à asseoir, à créer une monnaie. Mais pour la France, avec le test de sincérité. Et la jeunesse africaine est très attentive à ça. Et c'est pour ça que la société civile française doit mettre la pression sur ses dirigeants pour qu'elle ne joue pas avec la monnaie en Afrique. Et moi, j'ai demandé qu'on nous donne un calendrier précis de transition du CFA à l'écho, vu du côté zone franc. Et quand on nous dit qu'il y aura une fixité du change entre l'écho et l'euro, qu'on nous dise jusqu'à quand cette fixité va se dérouler. Et du coup, vous voyez qu'on est qu'au début de nos, de nos discussions. Benoît, je suis d'accord avec vous, donc pour l'essentiel. Je fais plus vite. Bon, Philippe, on ne peut pas répondre aux questions de Philippe. J'abdique de le départ, mais c'est des, des programmes de recherche. C'est des vrais programmes de recherche. Oui, Christian doit, doit, doit partir. Merci à vous, mais il faut le prendre. Je, 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 je sais. Euh, bon, J'ai bien noté les questions liées à la solidarité, euh, la question liée à ce que Paul Krugman appelle les polarisations. Okay. Euh, le nord de l'Europe s'industrialise et le sud est spécialisé dans les services. Donc s'il n'y a pas de transfert, on n'arrivera pas à sauver l'euro. Et pour les causes, ça va être exactement la même chose. Après, Philippe, tu dis, ne cherche-t-on pas plutôt une monnaie d'investissement plutôt qu'une monnaie de transaction okay. Je suis d'accord. Au fond, c'est ça. C'est pour ça que le Nigeria m'intéresse. Il, il y a deux indicateurs au Nigeria qui me semblent être très importants pour le succès de la monnaie CDAO. Le premier indicateur, c'est que le ratio réserve de change sur dette extérieure, c'est-à-dire le degré de couverture de la dette extérieure par les réserves de change, dans les 15 États de la CDAO, seul le Nigeria couvre entièrement sa dette extérieure par ses réserves de change. Et le Nigeria a un ratio de 150%. Pour vous donner un exemple, nous, les pays de la France, nous avons un ratio de 38% de couverture. 
de notre dette extérieure par les réserves de change. Le Ghana doit être autour de 25% aujourd'hui. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est 38%. Le Nigeria à 150%. Ça veut dire que si demain, on avait l'écho sans aucune garantie, et que les spéculateurs internationaux s'amusent à attaquer notre devise, seul le Nigeria on pourrait nous protéger. En fait, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que dans le dernier rapport, là, le rapport de Prasad, qui est prof à Cornell, qui vient de sortir un rapport sur l'écho, il dit qu'il faudrait rajouter un septième critère de convergence, aussi ce qu'on a, qui est le ratio réserve de change sur dette extérieure. Parce que c'est ce qui nous donne un élément de, du degré d'exposition que nous avons vis-à-vis -vis du, du reste du monde. C'est-à-dire, c'est le bas de la balance, ce n'est plus le haut de la balance. Parce que le haut de la balance, c'est, bon, vous savez, on prend toujours euh, des ratios bien connus, somme d'extérieur courant, hors donc, sur PIB. Et nous, on a fait sauter ça de, de nos critères de convergence de lui et moi en, en, en 2015 parce qu'on estimait qu'on dépassait tout trop souvent les 5% et que ça nous empêchait de dire qu'on convergait. Donc on a cassé le thermomètre plutôt que de répondre à la fièvre. Mais là, vous voyez que ce ratio est très très important. Et, et le deuxième élément que je trouve très intéressant et que le Nigeria a, que nous n'avons pas, c'est que le Nigeria, en fait, sur sa dette totale, et non plus la dette extérieure, le Nigeria a le plus faible ratio rapporté au PIB de toute la CDA. Et donc, le discours francophone, c'est de dire, nous n'irons pas avec le Nigeria parce que le Nigeria ne sait pas gérer. C'est faux. Aujourd'hui, le Nigeria a les meilleurs indicateurs d'insertion dans la mondialisation. Et c'est pour ça que je pense que cette construction devrait être une co-construction. Je pense vraiment que si on voulait faire l'écho simplement comme un avatar du CFA, on n'aurait pas répondu entièrement euh, à, au, au, au problème qui est le, le problème massif de, 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 de chômage. Et donc ça permet, et je vais finir là-dessus, de, de voir aussi que le défi c'est le marché intérieur. Vous voyez, c'est le marché intérieur. Et là également, le financement du marché intérieur, le Nigeria a pris une décision qui me paraît très forte, c'est que la banque centrale du Nigeria exige désormais que chaque banque du Nigeria ait un ratio dépôt, en fait, crédit sur dépôt supérieur à 60%. C'est-à-dire que vous devez redonner au PME au moins 60% des dépôts que vous avez, vos banques, sous forme de crédit au PME. Parce que le Nigeria dit, je dois transformer mon économie, je dois créer des emplois, je dois faire de l'industrialisation, donc je dois financer mes PME. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, et qui a obligé les banques, les directeurs des banques, à se plaindre si vous suivez l'actualité monétaire du Nigeria. Chaque jour, vous avez un directeur de banque qui dit « Oui, mais moi, je ne peux pas remplir ce ratio. » Parce que j'ai voilà, des, des clients potentiels qui ne sont pas bancables. Je ne peux pas m'amuser à leur donner de l'argent. Et le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria dit « Si vous ne respectez pas ce ratio, je vous retire l'agrément bancaire. » Et donc, comment on va faire dans l'espace CDAO Christian a posé le problème tout à l'heure par rapport à l'harmonisation de nos commissions bancaires, donc à la régulation bancaire, et donc ça me paraît tout à fait fondamental. Question en parenthèse supplémentaire, l'attrait des capitaux étrangers, parce que vous avez besoin d'énormément de, de projets, il faut que ce soit des projets africains, il faut qu'ils soient financés. Il y a les PME avec les crédits aux banques, mais on sait bien la difficulté, il y a besoin de capitaux étrangers. Quelles sont les, les politiques d'attrait de ces capitaux en faveur évidemment du développement oui, c'est par la fiscalité qu'on essaye aujourd'hui 